Salut à tous. Alors. Bon. <rire> C'était un petit live effet vraiment à l'arrache. Juste comme ça. Euh, sans, trop, sans trop se prendre la tête. C'est très bien comme ça. Bon, salut S Hero Snow et Leo Browns. <rire> Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Je sais pas au niveau du son, est-ce que c'est. Enfin, au niveau de la musique de fond, est-ce que c'est bon, est bon C'est juste une petite musique d'ambiance comme ça. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas grand monde là sur ce live. Parce que de toute façon, <rire> j'ai pas, pas du tout prévenu. Ça va être un peu ouais, comme ça à l'arrache pour passer le temps. J'avais des chapitres à lire alors. J'espère qu'au niveau de la co c'est pas trop mal. Enfin bref, on va commencer. De bah, toute façon, je vous dis, je, suis, je vais pas faire une. Euh, je suis pas un gros streamer réac euh, <rire> qui, qui surjoue euh, tout, euh, qui arrive à s'exciter et tout. Mais, mais ouais, je suis, je suis impatient de voir. Euh, Enfin, One Piece encore, ça va, c'est normal, mais c'est surtout euh, Hunter x Hunter, là, où je suis impatient de voir ce que ça va, ce que ça va donner, même si je m'attends à, à ce qu'on ait un, un truc euh, avec des, des... un truc giga rallonge, là, avec plein de mots. Avec plein de mots. Enfin, bref. Bon, on va commencer. Ah oui, c'est combat entre ouais, bar Barbe Noire et, et l'eau. <rire> bon, je vous préviens, je suis pas un immense fan de One Piece. Mais j'aime beaucoup parce que bon, c'est c'est un peu l'œuvre que je lis depuis que j'ai que commencé à lire des mangas. Donc euh, forcément, il y, y a un petit attachement quand même. Mais euh, je trouve que c'est... Là, je vois que c'est un bon exemple, mais je trouve que niveau euh, niveau des niveau ouais, sur, sur la forme, on va dire, c'est jamais trouvé ça incroyable. Mais bon. Salut Screenman. Et là, du coup, je me demande où ça va, où ça va aller, la barbe noire contre l'eau. En toute logique, l'eau, il devrait se faire casser la gueule. Hein. <rire> Donc... Euh... Je sais pas s'il si, si va crever là ou ou, euh, ou s'il va réussir à s'enfuir, on sait pas comment. Enfin... Ouais. Bon, en tout cas, oui, s'il crève, ça pourrait faire une bonne encore une encore une nouvelle occasion, euh, enfin une nouvelle excuse pour le fille pour que qu'il aille lui péter la gueule. Mais après, à part ça. Thank you. 
<rire> du, du coup, l'équipage le, le, de l'eau sert à quelque chose. On dirait pas comme ça. Hein. C'est que ça c'est marrant. Oui moi aussi j'ai du mal avec les avec le découpage. Bon après là, là je trouve pour ce pour le coup pour ce chapitre ça va c'est assez, euh, assez clair mais euh, c'est vrai qu'il y a des fois c'est hyper brouillon quoi. Et puis c'est hyper brouillon et puis c'est pas forcément euh... ouais, ça donne pas envie quoi c'est pas entraînant on va dire. Pudding Qu'est-ce qu'elle fout là Attends, j'ai pas compris, ils sont où là Oui, moi non plus, les combats... Je suis jamais été trop fan des combats dans One Piece, hein. il y en a pas un qui, qui m'a marqué plus que ça. A la limite, oui, il y a, a peut-être le, le combat contre... Euh, merde, comment il s'appelle Ah, putain, en plus, euh, il est connu, là, euh, le gars du CP9. Enfin, qui est du CP0, maintenant. <rire> fait trop longtemps que j'ai pas parlé de One Piece, alors... J'ai le... Comment J'ai la tête du perso... Ouais, voilà. <rire> Mouchi. J'avais sa tête en tête. À une époque, je pouvais te citer euh, le nom de tous les personnages de One Piece euh, un par un, mais genre vraiment, même les, même les petits randoms là. <rire> T'es à 4-5 ans. J'étais vraiment à fond dedans, euh, je faisais des théories et tout. Enfin, des théories. On discutait quoi. Enfin, bref. Salut Roxia. Comment tu veux Comment tu veux Ah oui, d'accord, elle est enfer mais elle est enfermée par barbe noire. Ah mais oui c'est vrai qu'il est allé à, à Wall Cake. Putain je m'en souviens. <rire> Faut le temps que ça revienne. <rire> ok ok. Je sais pas ce qu'il va nous faire Oda avec euh, ce truc parce que je vous dis moi le l'eau euh, à mon avis il va se faire péter la gueule, <rire> je vois pas trop euh, comment ça peut se passer autrement. Peut-être euh, peut une sorte d'évasion qui va préparer avec Pudding, mais. Euh... Je sais pas, Pudding, Pudding, je le trouvais pas. Je pensais pas que ce serait un personnage qui serait réutilisé. Bon, après, il y a, a peut-être Katakuri qui va traîner quelque part. Peut-être que lui, je le voyais bien réutilisé parce que bon, euh, voilà, il, les gens l'aiment bien, il est badass et tout. D'ailleurs, Pudding, qui a, un, qui a un des pouvoirs les plus cheatés euh, de, de tout One Piece, hein, en vrai. Hein. <rire> Genre tu peux effacer les souvenirs, je crois, enfin, elle peut effacer les souvenirs, je crois qu'elle peut même les modifier, non Je sais plus si elle peut les effacer ou... Si elle peut juste les effacer ou si elle peut aussi les modifier. Parce que dans tous les cas, euh, si elle... Bon déjà, si elle peut effacer, c'est encore plus cheaté, mais rien que le fait de pouvoir... Enfin, euh, si elle peut mo les modifier. Mais rien que le, le fait de pouvoir euh, effacer des souvenirs, c'est... C'est beaucoup trop cheaté, en vrai. Après, euh, je sais plus ce que c'est. Il y a peut-être des conditions pour, euh, pour 
son pouvoir s'active, genre elle peut pas le faire à n'importe qui euh, sur un mec qui est sur ses gardes et tout, mais... Euh... Mais bon, euh, Tse Pudding, elle arrive, euh, elle va voir Im euh... <rire> à Marie Joa, là, et puis euh, hop, elle lui enlève ses souvenirs, et hop, fin. Enfin, c'est pas vraiment la fin, parce que bon, il y a toujours... Euh... Si tu coupes la tête du roi, il y a un autre roi qui, qui repousse. <rire> C'est vrai que... Comment Comment est Sakazuki, voilà. Quand, euh, lui, lui il doit péter un câble là, depuis qu'il depuis qu'il est amiral il est assis sur sa chaise là, lui qui, est, qui était au contraire euh, giga vénère et qui était en mode euh, enfin genre c'est un homme de terrain plutôt <rire> ça doit le faire chier de d'être amiral en chef en vrai <rire> ah mais Bonnet elle peut aussi euh... Ah je pensais pas qu'elle pou qu pouvait euh... Rajeunir ou vieillir euh, les autres Je pensais que c'était que elle <rire> J'avoue Le fils son âge et son équipage qui font meilleur taf que la marine Bah ouais ça, ça en vrai c'est le cas depuis le début de l'histoire. Hein. Genre vraiment... Euh, L'utilité de la marine depuis le début de One Piece... Euh, voilà. Hein. Oui, euh... Abasta, Dress Rosa, il y en a sûrement d'autres encore, hein. j'ai plus trop en tête. Mais oui, euh... ça arrive plein de fois que, que le fille fasse le taf de la marine, et que après ce soit la marine qui récupère euh... derrière. Même, euh... <rire> tu dis Arlong, Arlong Park, mais il y a aussi euh, Baggy, <rire> le... au tout début qu'il occupait la ville et tout euh... alors que la marine faisait rien enfin après la marine n'était sûrement même pas au courant ah est-ce qu'on va enfin en apprendre un peu sur tout ça serait pas mal ça parce qu'il y a beaucoup de trucs qui nous, qui nous ont été teasés dessus genre euh, genre tout le monde dit que tout le monde dit que c'était un énorme fils de pute avant. Et il se balade avec un, un truc avec la Bible à la main et tout. Donc tu te dis peut-être que... Comment Enfin, c'est Oda, donc moi je m'attends à ce qu'il nous fasse un, plo un plot twist en mode « Ouais, en fait, euh, tout le monde pense qu'il a été méchant, mais c'est un complot, en vrai il était gentil. » Mais enfin, ça me ferait chier que ça soit ça, en vrai. Je préférais qu'il qu nous dise que « Ouais, enfin clairement que c'était un vrai fils de pute avant. » Euh, qu'il a vraiment fait le mal et tout, mais qu'il a changé et que et que pour se faire pardonner, il se comment Il s'est dédié, ben la... enfin il est devenu révolutionnaire et que il a même été jusqu'à sacrifier euh, sa vie du coup pour devenir un passé de fista parce que ça faisait partie d'un plan plus grand et tout. Enfin, je pense, je pense que je pense qu'en gros c'est à peu près ça, hein, quoi, mais je pense que si c'était un fils de pute avant. Ça sera encore mieux en termes de d'engagement dans le sens où ben ce serait vraiment un mec qui essaiera de réparer ses erreurs et qui part pour se sacrifier du coup enfin qui pour réparer ses erreurs n'a pas hésité une seule seconde à se sacrifier parce que voilà il, il culpabilisait de ce qu'il avait fait avant. 
J'aimerais bien que ça soit un truc comme ça. Parce que si c'est juste un, un, énième, euh, un énième complot de la marine qui le fait passer pour le méchant parce que euh, parce qu'il a, a été contre eux dans, pour l'intérêt de son peuple ou quoi, ça serait un petit peu répétitif et ça serait beaucoup moins puissant en termes de narration, je trouve. Après, bon, on verra. Bon, là, on nous résume un petit peu euh, le plot de base. Ah oui, il aurait accepté si ça fait partie d'un plan plus... <rire> bon, après, ça, 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 ça aussi, c'est de la théorie, hein. Qui, euh, ouais, pour, il se sacrifie pour un plan plus, plus vaste, ça, on n'en sait rien encore. Genre, euh, je pense que de toute façon, il doit y avoir au moins cent une centaine de théories qui, qui expliquent pourquoi, euh, pourquoi genre, il s'est sacrifié et en quoi c'est un plan de, de dragon ou je sais pas quoi euh, pour, euh, pour, je sais pas, bon, prendre le contrôle des pacifistas ou une connerie du genre. Donc, euh, ouais. Mais d'ailleurs, je, euh, je me demande ce que c'est la position de Vegapunk sur, euh, sur tout ça. Genre, est-ce qu'il est neutre Est-ce qu'il est pour le gouvernement Ou est-ce qu'en vrai, c'est un agent double J'en sais rien. Enfin, après, moi, j'imagine bien que ça soit un, juste un, un scientifique pour qui le seul euh, truc important, ça soit la science. Et que tant que le gouvernement lui donne des sous, il fait ce qu'il leur dit. Euh, parce que ça le permet à côté de continuer à expérimenter des trucs. Mais après, c'est peut-être aussi un mec euh, engagé euh, pour les révolutionnaires, je sais pas. Moi, je l'imagine bien plutôt vraiment euh, neutre. <rire> en mode, bah, il a ses objectifs et euh, juste, euh, vu que le gouvernement euh, l'aide dans ses objectifs, bah, il aide le gouvernement. quoi. Ouais bon, <rire> d'après ce qu'elle dit, ça a l'air de partir sur encore un complot, genre euh, ouais, euh... En, vrai, en vrai il était gentil, mais on l'a fait passer pour un méchant. Je trouverais ça décevant, perso. Ouais bon. Salut Une race spéciale oh bon. hmm. Ah mais j'avais pas capté mais il est immense le robot là <rire> qui tient le Sony comme ça Par contre, ouais, je sens que je sens qu'il va y avoir des hommages à Tezuka <rire> dans l'arc qui arrive. Parce que genre vraiment, l'île fut, futuriste et tout, s'il ne cale pas un Astro Boy quelque part, c'est qu'il y a un truc qui va pas. <rire> je sais pas pourquoi, le, en plus le trait de le trait comme ça, avec, les, le, la, la DA de, des trucs futuristes là, qui est tout en, tout en rondeur et tout, ça fait vraiment... Euh, ça, ça fait vraiment la SF euh, typique euh, de, de Tezuka là, avec plein de... comment comment dire Enfin voilà, c'est la SF un peu de l'époque quoi. 
C'est un peu rétro-futuriste. En vrai, bref, je trouve ça, je trouve ça marrant. Mais d'ailleurs, je trouve que... Comment Oda, c'est un peu un des rares auteurs actuels qui a, un, qui a un trait qui se rapproche un peu de Tezuka. Bon, on est, c'est pas vraiment le trait de Tezuka non plus, mais... Euh... Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit point commun. Euh... Je sais pas si c'est la rondeur et tout. Mais bref. Oh putain. <rire> ah bah je crois que j'ai la réponse à ma question. Hein. La vache. Ah bah voilà. Bon bah du coup, euh, <rire> je me demandais si Vegapunk était euh, neutre euh, ou, ou pas, mais visiblement il a vraiment euh, un lien avec Dragon. Du coup, je me demande si peut-être peut qu'on le verra dans cet arc-là, Dragon. Dragon, 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 je sais pas trop comment on l'appelle. Ou quoi que, peut-être pas. Enfin, en tout cas, ça renforce euh, le fait qu'il euh, qu soit lié aux révolutionnaires, qui semble être de leur côté et tout. Ça renforce quand même pas mal la, la théorie comme quoi euh, Kuma euh, c'est volontairement fait en pacifista, machin, pour justement euh, niquer le gouvernement en mode, je sais pas, euh, au dernier moment, genre, alors que le gouvernement va, fait genre que tous les pacifistes arrivent, ben, au final ils se retournent tous contre, euh, tous contre eux. Et, euh, et voilà. J'espère juste que, que, que Kuma c'était vraiment un fils de pute avant, et que du coup bah, ça fasse un peu comme une vraie rédemption, quoi, parce que bon... Voilà, si c'est juste, euh, si juste un pauvre gars euh, que la marine a encore fait passer pour un méchant alors qu'il est gentil. Voilà, ça ferait un peu redite et puis c'est pas c'est pas aussi impactant euh, narrativement parlant. Bon voilà, fini, on a fini pour le chapitre de One Piece. On va passer au... à celui d'Hunter Hunter. Hunter. 